কে কি কইব এটা শোনার টাইম আছে প্লিজ ভাই পরিবেশটা সুন্দর না আসসালামু আলাইকুম বিজনেস স্কুলের প্রিমিয়াম ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাবো হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় হ্যাঁ আপনারা অনেকেই বলছেন যে অধ্যায়টা পারেন না এই অধ্যায়টা অনেক কঠিন এই অধ্যায় নিয়ে মানে আলোচনা করতে হবে অনেকেই মানে অনেকের কাছে কঠিন লাগে তবে যারা ফার্স্ট ইয়ার নতুন শিখতেছেন তাদের কাছে তো সবকিছুই মানে সহজ নাকি কঠিন সেটা তো আপনারা করার পর বুঝতে পারবেন আর যারা সেকেন্ড ইয়ারের যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন তারা কিন্তু অর্থাৎ যারা কিছুদিন আগে অঙ্কটা করছেন কিন্তু ওইভাবে বুঝেন নাই বা পরীক্ষাতে অ্যান্সার করতে পারেন নাই আসলে এটা আমার কেন মানুষ আসলে এটা কঠিন ভাবে এটা মানুষ কেন কঠিন ভাবে আমি এটাই বুঝি না আমার তো মনে হয় এটা করার জন্য তিনটা আম আর দুইটা কাঠাল হ্যাঁ যে তিনটা আম আর দুইটা কাঠাল তিনটা আম দুইটা কাঠাল যদি কেউ মাথায় রাখতে পারে তাহলে কিন্তু তার কাছে এই অঙ্কে দশে দশ পাওয়া একদম ঢক ঢক করে পানি গিলে খাওয়ার মতন মানে আমি বলতেছি আমি আপনাদেরকে যে ফর্মুলায় অঙ্কটা শেখাবো তাতে জাস্ট আপনাকে তিনটা আম মনে রাখতে হবে আর দুইটা কাঁঠাল মনে রাখতে হবে আর এই তিনটা আম আর তিনটা আম আর দুইটা কাঁঠাল যে মনে রাখতে পারবেন তাকে দশে দশ আমি দিয়ে দিব আমার হাত দিয়ে দিয়ে দিব ঠিক আছে তো দেখেন অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে ভাইয়ার মাথা টাথা নষ্ট হয়ে গেছে কি বলে না বলে গরমে ঘামে যাচ্ছে আর উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে তো দেখেন আমার মাথা কিন্তু নষ্ট হয়নি আমার মাথা কিন্তু ঠিকই আছে আমি কিন্তু ঠিকই বলতেছি অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে তিনটা আম হ্যাঁ তিনটা আম কি আর দুইটা কাঁঠাল কি তিনটা আম বলতে আসলে আমি বুঝাচ্ছি যেমন ধরেন যে আম খাওয়া কিন্তু খুব সহজ একটা গাছ জাস্ট একটা জায়গায় ফুটা করো ফুটা করে চুষে চুষে খাও আবার বা কেটে শুধু খেয়ে নেওয়া হ্যাঁ আম বলতে আসলে সহজ বোঝায় অনেক বলে আম আদমি মানে কি খুব সহজ সরল মানুষ হ্যাঁ আর কাঁঠাল বলতে কিন্তু আসলে একটু কঠিন প্রক্রিয়া কাঁঠাল হজম করা কিন্তু বেশ কঠিন যেমন ধরেন প্রথমত আপনাকে কাঁঠাল সিলতে হবে ভাঙতে হবে তেল মাখতে হবে তারপরে হচ্ছে আঠা লাগবে সেটা সারাতে হবে কাঁঠাল কিন্তু খাওয়াটা বেশ কঠিন প্রথমে কি করতে হবে হাতে তেল মাখতে হবে তারপরে আপনাকে ভাঙতে হবে ভাঙতা ভাঙার পর তারপরে আপনাকে ওই যে কি যেন চাপিলে না কি বলে ওইটা কি করতে হবে বাঁচতে হবে বেসে রোয়াটা বের করে আপনাকে মুখে দিতে হবে আবার বিচেরা ফেলে দিতে হবে আবার আরেকটা কি যেন থাকে ওইটাও ফেলে দিতে হবে আবার হজম করা তো বেশ কঠিন আসেই হ্যাঁ তো এখানে আসলে আমি তিনটা আম বলতে আসলে সহজ তিনটা যাবে তাকে বোঝাচ্ছি আর দুইটা কাঁঠাল বলতে কঠিন দুইটা যাবে তাকে বোঝাচ্ছি তো কঠিন দুইটা যাবে তা বলতে ওইটা আসলে বেশি কঠিন না তবে এই তিনটা একেবারেই সহজ ওগুলো একটু কি মানে একটু কঠিন হ্যাঁ ওই যাবে তা দুইটা মনে রাখলে আপনার মানে ওই দুইটা আর এই তিনটা সহজ তিনটা আর কঠিন দুইটা যাবে তা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন এই অধ্যায়ে আপনি অবশ্যই দশে দশ পাবেন সেটা কে দিবে আমি দিয়ে দিব ওকে তো সবাই কি পাঁচটা জাবেদা মনে রাখতে পারবেন মানে আপনারা একটু কথা দেন আমারে হাত তুলে কথা দেন যে আপনারা পাঁচটা জাবেদা মনে রাখতে পারবেন তাহলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দশে দশ এই ভিডিওতেই দিয়ে দিব ওকে তো দেখেন যে এখানে আরেকটা কথা আছে কাঁঠাল অর্থাৎ কঠিন কঠিন অঙ্কগুলো কার কিন্তু সাধারণত বোর্ড পরীক্ষাতে কম আসে অর্থাৎ কুমিল্লা বোর্ড যেখানে আর কি কঠিন কঠিন প্রশ্ন হয় সেখানে আসলে আসতে পারে অন্য অন্য বোর্ডে কিন্তু এই তিনটা যে কঠিন কঠিন যে নিয়মের যা সরি দুইটা যে কঠিন নিয়মের যাবে দা ওগুলো কিন্তু আসলে কুমিল্লা বোর্ড বা অন্য অন্য যেগুলো কঠিন প্রশ্ন হয় যশোর বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড এগুলো কিন্তু কিন্তু কি একটু কঠিন প্রশ্ন হয় যেগুলো বোর্ডে কঠিন প্রশ্ন হয় সেগুলোতে কিন্তু ওগুলো আসে আর বাদ বাকি কিন্তু অন্য বোর্ড संश्लिष्ट যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তবে একটা যুক্তি আছে ব্যাংক হিসাব দেওয়াটা বেশি 
ভালো তার কারণটা কি যে সাধারণত একটা প্রতিষ্ঠান বড় বড় লেনদেনগুলো দেখেন একটা যন্ত্রপাতি বা একটা আসবাবপত্র কিন্তু একটা বড় লেনদেন প্রতিষ্ঠানের জন্য আর এই বড় লেনদেনগুলো কিন্তু সাধারণত নগদে হয় না সাধারণত বড় লেনদেনগুলো কি হয় চেকের মাধ্যমে তাই ব্যাংক হিসাব দেওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত তবে আপনি যদি ঘাটতেরামি করে নগদান হিসাব দেন কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে তাহলেও কিন্তু আপনাকে কেটে দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই দ্বিতীয় জাবেদা দ্বিতীয় জাবেদা হচ্ছে যখন কোনো অবচয় ধরা হবে অবচয় ধরার জাবেদা কি তখন আপনি যন্ত্রপাতির অবচয় ধরতেছেন জাবেদা হবে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় যন্ত্রপাতি ক্রেডিট ওকে দ্বিতীয় জাবেদা কি অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় যন্ত্রপাতি ক্রেডিট তৃতীয় জাবেদা তৃতীয় জাবেদা কি আপনারা জানেন যে সকল ব্যয় হিসাবকে কি করে দেওয়া হয় যে আপনারা প্রাপ্য হিসাবের অঙ্ক কিন্তু করছেন ষষ্ঠ অধ্যায় তো সেখানে কিন্তু কি করা হয়েছে অনাদায়ী পাওনাকে আপনার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে দেওয়ার জাবেদা কি আমরা তখন শিখছিলাম কি আয় সারাংশ বা আয় বিবরণী ডেবিট অবচয় হিসেব ক্রেডিট তেমনি এখানেও এখানেও কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে অবচয় হিসাব মানে আয় বিবরণী বা আয় সারাংশ ডেবিট করতে হবে আর অবচয় হিসাব কি করে দিতে হবে ক্রেডিট করে দিতে হবে আমি আবারও বলতেছি যে অবচয় আমাদের একটা ব্যয় আর এই ব্যয় হিসাব অর্থাৎ আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবগুলোকে কি করে দেওয়া হয় বছর শেষে বন্ধ করে দেওয়া হয় জাবেদা দিয়ে তো বন্ধ করে দেওয়ার জাবেদাটা কি আয় সারাংশ বা আয় বিবরণী ডেবিট আর অবচয় হিসাব ক্রেডিট আশা করি সবাই এই তিনটা আম জাবেদা বুঝতে পারছেন তো এই তিনটা আম জাবেদাই কিন্তু বেশিরভাগ বোর্ড পরীক্ষাতে কিন্তু এই তিনটা আম জাবেদা দিয়ে আসে প্রাপ্য হিসাব যেমন সহজ প্রাপ্য হিসাব ষষ্ঠ অধ্যায় যেমন সহজ তেমনি এই অবচয়ের অধ্যায়টাও কিন্তু কি তেমনি সহজ মানে এখানে কিন্তু কঠিন কিছুই নেই আপনাকে শুধু জাস্ট এই জাবেদাগুলো পারতে হবে আর আপনাকে ক্ষতিয়ান পারতে হবে জাবেদাটা পারতে হবে ক্ষতিয়ানটা পারতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি সহজেই দশে দশ পাবেন একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা এগুলো একটু নোট করে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে হলো আপনি যদি কোনো যন্ত্রপাতির উদ্বৃত্ত থাকে যদি কোনো যন্ত্রপাতির উদ্বৃত্ত থাকে সেগুলোর কিন্তু জাবেদা হবে না যদি আপনি নতুন করে ক্রয় করেন শুধুমাত্র কি তখনই জাবেদা হবে ওকে আশা করি সবাই এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এখন চলুন চলে যাওয়া যাক সেই কঠিন দুইটা কাঠালে হ্যাঁ তো চলুন শুরু করা যাক সেই কঠিন দুইটা কাঠাল কাঠাল জাবেদা গুলো আসলে কি সেই বিষয়টা আপনাদেরকে একটু শেখাই তো দেখেন তো চলুন শেখা যাক কাঠাল কাঠাল সেই দুইটা কঠিন জাবেদা হ্যাঁ তো দেখেন কিছু কিছু পাবলিক আছে ধরেন দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা মোবাইল কিনছে মোবাইল কিনে সে সাত হাজার টাকাতে এক বছর পর সাত হাজার টাকাতে কোনো আবাল পাবলিকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে বলে সালা তিন হাজার টাকা লসে বিক্রি করলাম রে হ্যাঁ এরকম লোক আছে কিনা বলেন যে দশ হাজার টাকার একটা ফোন কিনছে ফোন কিনে হ্যাঁ সে মানে এক বছর ব্যবহার করছে এক বছর ব্যবহার করার পর সাত হাজার টাকাতে একটা আবাল পাবলিকের কাছে বিক্রি করে দিছে কারণ যারা চালাক চতুর যারা দাম টাম বোঝে বা ফোন সম্পর্কে বোঝে তারা কিন্তু সাত হাজার টাকা দিয়ে কিনবে না এক বছর ইউজ করা ফোন তো এরকম পাবলিক কিন্তু আমাদের আশেপাশে কিন্তু এরকম অনেক আছে তো দেখেন এই কথাটা কেন বলতেছি এই কথাটা কেন বলতেছি এইটা আমাদেরকে আগে একটু বুঝতে হবে আমরা কিন্তু কখনো কখনো আমরা কিন্তু কখনো কখনো ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পত্তি অর্থাৎ ধরেন যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্র এই ধরনের স্থায়ী সম্পত্তি কিন্তু কি আমরা বিক্রি করে দেই বিভিন্ন কারণে বিক্রি করে দেয় ধরেন পুরনো হয়ে গেছে এর জন্য বিক্রি করে দেয় অথবা ধরেন ওইটা আমরা ডিস্টার্ব দিচ্ছে এই জন্য বিক্রি করে দেয় বা যে কোনো কারণে কি করে দিতে পারি বিক্রি করে দিতে পারি তো দেখেন আমরা কখনো কিন্তু লাভেও বিক্রি করি কখনো কিন্তু কি লসে বিক্রি করি এখন দেখেন কিভাবে আমরা লাভে বিক্রি করি কিভাবে লসে বিক্রি করি এটা একটু বলি তো দেখেন এটা যেহেতু অবচয় অঙ্ক এবং ক্রমযোজিত অবচয় বা পুঞ্জীভূত অবচয় সংক্রান্ত বিষয়টা আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা রেডমি নোট সেভেন হ্যাঁ নোট রেডমি নোট সেভেন ফোন তো এটা আমি ছয় মাস এটা আমি ছয় মাস আগে কিনছি এটা মেবি কিনছিলাম আঠারো হাজার টাকা দিয়ে হ্যাঁ এটা কিনছিলাম আঠারো হাজার টাকা দিয়ে তো এই ফোনটা যদি আমি আপনাদের কাছে এখন বিক্রি করতে চাই এই ফোনটা যদি আমি আপনাদের কাছে বিক্রি করতে চাই আপনারা কত টাকা দিবেন হ্যাঁ বাংলাদেশে কিন্তু একটা প্রবাদ আছে যে শোরুম থেকে বেরোলেই দাম অর্ধেক অধিকাংশ ছেলে মেয়ে বলবেন যে নয় হাজার আট হাজার দশ হাজার সর্বোচ্চ কি বলতে পারেন দশ হাজার টাকা বলতে পারেন কিন্তু দেখেন আমি যদি কোনো আবাল পাবলিকের কাছে আমি যদি কোনো আবাল পাবলিকের কাছে আঠারো হাজার টাকার ফোন পনেরো হাজার টাকা বিক্রি করে দেই হ্যাঁ পনেরো হাজার টাকা বিক্রি করে দিয়ে যদি আমি বলি ছয় মাস পর মানে ইউজ করার পর বিক্রি করে দিয়ে যদি বলি যে আমি তিন হাজার টাকা লসে বিক্রি করলাম এটা কিন্তু ঠিক হবে না কারণ তাহলে আমাকে কি বুঝতে হবে আমার মধ্যে হিসাব বিজ্ঞানের
ক্রয় মূল্যের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে না আপনার লাভ হলো নাকি লস হলো ডিপেন্ড করে কার উপরে পুঞ্জি মানে পুস্তক মূল্য পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের উপরে যে আপনার লাভ হলো নাকি লস হলো এটা পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার লাভ আর যদি পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের চাইতে কম দামে বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু আপনার লস তো দেখেন আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে কিভাবে এটা হবে এই ফোনটার কয় মূল্য কত আঠারো হাজার ধরেন ফোনের একটা ফোন সাধারণত কিন্তু আসলে এক দেড় বছরের বেশি ভালোভাবে চলে না আমি ইউজ করে দেখছি আমার আসলে চলে না এক দেড় বছর ভালোভাবে চলে কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিন্তু আসলে ফোন ভালোভাবে চলে না এক দেড় বছর পর থেকে কিন্তু সব ফোনই মোটামুটি কি ডিস্টার্ব দেখা শুরু করে দেয় হয় ধরেন ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় অথবা র্যাম রম ইয়া হয়ে যায় মানে স্লো হয়ে যায় ফোন বিভিন্ন কারণে কিন্তু কি এক দেড় বছরের বেশি কিন্তু ফোনটা চলে না তো দেখেন আমি হিসাব করলাম যে প্রত্যেক মাসে এই ফোনটার অবচয় হচ্ছে এক হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে এই ফোনের অবচয় কত এক হাজার টাকা অর্থাৎ দেড় বছর অর্থাৎ এই ফোনটার আয়ুষ্কাল ধরলাম আঠারো মাস অর্থাৎ আঠারো মাসে আপনার আঠারো হাজার টাকা কম মানে আঠারো হাজার টাকা আপনার শেষ হয়ে যাবে তো দেখেন আমি ফোনটা ইউজ করছি কতদিন ভালো করে আমার কথাগুলো একটু শোনেন আমি ফোনটা ইউজ করছি কতদিন ছয় মাস তাহলে ছয় মাসে এটার অবচয় হয়েছে কত ছয় হাজার ছয় মাসে অবচয় হয়েছে কত ছয় হাজার টাকা হ্যাঁ তাহলে আমার পুস্তক মূল্য কত আমি পুস্তক মূল্য বের করার সূত্রটা সবাই খাতাতে লেখেন খাতা বের করেন সবাই পুস্তক মূল্য বের করার সূত্রটা হচ্ছে হলো ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় বাদ দিতে হবে হ্যাঁ পুস্তক মূল্য বের করার বা বই মূল্য বের করার সূত্র কি ক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় আপনাকে কি করতে হবে বাদ দিতে হবে তো দেখেন আমার ক্রয় মূল্য হচ্ছে আঠারো হাজার সূত্রটা সবাই খাতাতে লেখছেন তো সূত্রটা কিন্তু কাজে আসবে যে পুস্তক মূল্য বা অভিত মূল্য সমান ক্রয় মূল্য মাইনাস পুঞ্জীভূত অবচয় তো দেখেন ক্রয় মূল্য হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা ক্রয় মূল্য বলতে এটার যাবতীয় যত খরচ মানে যাবতীয় যত খরচ আছে সব কিছুকে বোঝাচ্ছে মানে মোট মূল্য মোট মূল্য থেকে যদি আপনি পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দেন তাহলে কিন্তু আপনার অভিত মূল্য মানে পুস্তক মূল্য বা বই মূল্য বেরোবে ঠিক আছে পুস্তক মূল্য বা বই মূল্য বেরোবে ধরেন এটার মোট মূল্য হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা আমি ইউজ করছি কতদিন আমি ইউজ করছি কতদিন আমি ইউজ করছি হচ্ছে ছয় মাস তাহলে প্রত্যেক মাসে যদি এক হাজার টাকা করে অবচয় হয় প্রত্যেক মাসে যদি এক হাজার টাকা করে অবচয় হয় তাহলে আমার মোট অবচয় কত ছয় হাজার টাকা আমার মোট অবচয় কত ছয় হাজার টাকা তাহলে এটার পুস্তক মূল্য কত বা বই মূল্য কত আমার মোট মূল্য হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা থেকে ছয় হাজার টাকা বাদ দিলে থাকলে কত বারো হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকা হচ্ছে কি আমার বই মূল্য আপনাকে কম্পেয়ার করতে হবে লাভ বা ক্ষতি কম্পেয়ার করতে হবে পুস্তক মূল্যের সাথে ক্রয় মূল্যের সাথে না এখন দেখেন আপনি যদি বারো হাজার টাকার চাইতে বেশি দামে বিক্রি করেন তাহলে আপনার লাভ বারো হাজার টাকার উপরে আপনি যত বিক্রি করবেন সেটা আপনার লাভ আর বারো হাজার টাকার চাইতে যত কম দামে বিক্রি করবেন সেটা আপনার লস তো দেখেন এই ধরেন আমি কিনছি হচ্ছে কত টাকায় আঠারো হাজার টাকাতে হ্যাঁ এটার টোটাল অবচয় হয়েছে কত টাকা ছয় হাজার টাকা কিনেছি হচ্ছে হলো আঠারো হাজার টাকায় কিনছি আঠারো হাজার টাকায় টোটাল অবচয় কত ছয় হাজার টাকা তাহলে আমার পুস্তক মূল্য বা বই মূল্য কত বারো হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকা তোমার মূল্যের জিনিসটা যদি হ্যাঁ বারো হাজার টাকার বর্তমান মূল্যের জিনিসটা যদি আমি বা পুস্তক মূল্যের জিনিসটা যদি তেরো হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করি তাহলে আমার এক হাজার টাকা কি লাভ আর যদি আমি দশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করি তাহলে আমার কি লস তো দেখেন জাবেদাগুলো আমি আপনাদের একটু লিখে দেখাই তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ধরেন প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমি কিনছি আমি একটু লিখে বুঝাই দিচ্ছি ক্রয় মূল্য আঠারো হাজার ঠিক আছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে আঠারো হাজার বাদ পুঞ্জীভূত অবচয় হচ্ছে কত টাকা ছয় হাজার টাকা মার্কেট ডিস্টার্ব দিচ্ছে ছয় হাজার টাকা তাহলে আমাদের পুস্তক মূল্য কত সমান বারো হাজার টাকা পুস্তক মূল্য কত বারো হাজার টাকা দেখেন আমরা যদি এই বারো হাজার টাকার চাইতে হুম আমরা যদি এই বারো হাজার টাকার চাইতে বেশি দামে বিক্রি করি হুম তাহলে কিন্তু আমাদের কি হবে লাভ আর যদি বারো হাজার টাকার চাইতে কম দামে বিক্রি করি তাহলে হবে কি লস তাহলে দেখেন বিক্রয় করছি ধরেন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে হলো এগারো হাজার টাকা 
আমাদের ক্ষতি কত এক হাজার টাকা কিন্তু সাধারণ পাবলিক কি মনে করবে আঠারো হাজার টাকা দিয়ে কিনে যদি সে এগারো হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে তাহলে কিন্তু সে মনে করবে যে তার সাত হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে কিন্তু অরিজিনালি কিন্তু তা না সে যে যে ইউজ করছে ছয় মাসের জন্য তার ছয় হাজার টাকা অবচয় হওয়ার পর এটার পুস্তক মূল্য দাঁড়াইছে কত বারো হাজার টাকা আর এই বারো হাজার টাকা থেকে আমরা বারো হাজার টাকার জিনিস যদি আমরা এক হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করি তাহলে আমাদেরকে এক হাজার টাকা লস হবে আজাম দিচ্ছে আমি একটু বিরতি দিয়ে নেই ওকে তো দেখেন এই ছিল হচ্ছে হলো ধরেন আমাদের ক্রয় মূল্য আমি ফোনটা কিনছিলাম আঠারো হাজার টাকাতে পুঞ্জীভূত অবচয় এই পুঞ্জীভূত অবচয় কিসের ছয় মাস ব্যবহার করছি ছয় মাস ব্যবহার করছি তাই প্রতি মাসে যদি এক হাজার টাকা অবচয় হয় তাহলে টোটাল অবচয় কত ক্রমজিত অবচয় বা পুঞ্জীভূত অবচয় কত ছয় হাজার টাকা তাহলে এটার পুস্তক মূল্য হচ্ছে কত বারো হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকার জিনিস আমি এগারো হাজার টাকাতে বিক্রি করছি তাই কি আমার এক হাজার টাকা ক্ষতি আর যদি বারো হাজার টাকার চাইতে যদি এক হাজার টাকা বেশি দামে বিক্রি করতাম তাহলে কিন্তু আমার কি হতো লাভ তো দেখেন যাবে দাটা কি হবে আমি সংক্ষেপে লিখতেছি নগদান ডেবিট হুম নগদান ডেবিট কত টাকা ডেবিট এগারো হাজার হুম নগদান হিসাব ডেবিট আপনারা লিখবেন নগদান হিসাব ডেবিট তারপরে হচ্ছে হলো পুঞ্জীভূত অবচয় ডেবিট মানে আপনারা লিখবেন পুঞ্জীভূত অবচয় সরি ক্রেডিট কেন লিখি ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় ডেবিট ছয় হাজার টাকা ক্ষতি আপনারা যারা লিখবেন যে মোবাইল বিক্রয় জন্য ক্ষতি ডেবিট কত টাকা এক হাজার টাকা হ্যাঁ আর মোবাইল হিসাব ক্রেডিট মোবাইল বা ধরেন যন্ত্রপাতি হ্যাঁ ধরেন আমি লিখলাম যন্ত্রপাতি এটা কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি মোবাইল না লেখে আমরা সাধারণত যন্ত্রপাতির হিসাব করা হয় এই আমি যন্ত্রপাতি লিখলাম কত টাকা আঠারো হাজার টাকা তাহলে দেখেন এই জাবেদাটা কিন্তু বুঝতে হবে নগদান হিসাব ডেবিট কেন ডেবিট আমার নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল এগারো হাজার টাকা এখন দেখেন পুঞ্জীভূত অবচয় কেন ডেবিট এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে আমাদের বগুড়া ভাষায় একটা কথা আছে বউ তালাক দিলে নাকি সোল সহ তালাক দিতে হয় হ্যাঁ মানে হচ্ছে হলো যদি আপনি যদি কোনো বউকে ধরেন তালাক দিয়ে দেন তাহলে তার যে বাচ্চা কাচ্চা আছে সেগুলো সহ তালাক দেন না ছাড়া কিন্তু নাকি ভবিষ্যতে সমস্যা হয় তো ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে আপনি আপনার ফোন বা যন্ত্রপাতি ধরেন যন্ত্রপাতি ধরলাম আমরা যন্ত্রপাতিটা বিক্রি করে দিচ্ছেন তো এই যন্ত্রপাতির বাচ্চাটা কি এই যন্ত্রপাতির একটা অংশ কি এই পুঞ্জীভূত অবচয় না এই পুঞ্জীভূত অবচয়টা কি ওই যন্ত্রপাতিরই তো একটা অংশ তো আপনি যন্ত্রপাতি যেহেতু রাখতেছেন না তাহলে ওটার অবচয় রাখার তো কোনো প্রয়োজনই নাই তাই না তো এর জন্য কি করতে হবে এই পুঞ্জীভূত অবচয়টা কি করে দিতে হবে আপনার আপনি যখন অবচয়টা ধরছেন তখন চাপে দেওয়া হয়েছে পুঞ্জীভূত অবচয় কি কি হয়েছে ক্রেডিট হয়েছে আর যখন আপনি এটা বের করে দিবেন তখন কি পুঞ্জীভূত অবচয় ডেবিট করে দিতে হবে তো ডেবিট করে দিলেন কত ছয় হাজার টাকা তারপরে আপনার ধরেন যন্ত্রপাতি বিক্রয় যদি ক্ষতি হয়েছে কত টাকা এক হাজার টাকা আমরা কিভাবে বুঝলাম আমরা আমাদের পুস্তক মূল্য হচ্ছে বারো হাজার বিক্রি করছে এগারো হাজার টাকায় তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের ক্ষতি হয়েছে কত এক হাজার টাকা তাহলে ক্ষতি ডেবিট কত এক হাজার টাকা আর যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রেডিট কত আঠারো হাজার টাকা আপনার জানেন যে যাওয়ায় তাদের সবসময় ডেবিট এবং ক্রেডিট সবসময় কি হয় সমান হয় তাহলে দেখেন এগারো হাজার ছয় হাজার এক হাজার যোগ করে কত আঠারো হাজার দেখেন ডেবিট এবং ক্রেডিট কি হয়েছে দুই পাশেই সমান হয়ে গেছে তো দেখেন এখন আমি এরকম আর একটা যাবে দেওয়া আসে কখনো কখনো কিন্তু আমরা লাভে বিক্রি করি তো দেখেন লাভে যদি বিক্রি করি ধরেন আমরা তো দেখেন আমরা এটার যাবে দা এখন দিব কিভাবে যাবে দা দিব দেখেন এটা হচ্ছে আমরা কিনছিলাম হচ্ছে আঠারো হাজার টাকাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে ছয় হাজার টাকা পুস্তক মূল্য কত বারো হাজার টাকা আমরা একটা আবাল পাবলিকের কাছে বারো হাজার টাকা জিনিস পনেরো হাজার টাকা বিক্রি করে দিছি তাই আমাদের লাভ হয়েছে কত টাকা তিন হাজার টাকা তো দেখেন এটার যাবে দাটা কি হবে যাবে দা হবে নগদান হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ডেবিট কত টাকা ডেবিট বিক্রি করছেন আপনি আঠারো হাজার সরি পনেরো হাজার টাকাতে তারপরে আপনার পুঞ্জীভূত অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় এটা তো অলওয়েজ ডেবিট হবে মনে রাখবেন আর টোটাল অবচয় কত টাকা ছিল ছয় হাজার টাকা এই যে ছয় হাজার টাকা পুঞ্জীভূত অবচয় যখন ধরছিলেন অবচয় তখন ওই ছিল ক্রেডিট যখন বাদ দিয়ে দিবেন তখন হয়ে যাবে কি ডেবিট তারপরে লাভ হিসাব লাভ বলতে আসলে লিখবেন যন্ত্রপাতি বিক্রয় জন্য লাভ কত টাকা তিন হাজার টাকা হ্যাঁ আর যন্ত্রপাতি ক্রেডিট কত আঠারো হাজার টাকা তো দেখেন আমাদের দেখেন দুই পাশে কিন্তু মিলে গেল 
এই যে 15000 আর 6000 কত হয় 15 আর 6 হচ্ছে কিন্তু 21000 আর দেখেন 18000 আর 3000 21000 তো এই ছিল আমাদের সেই কঠিন দুইটা জাবেদা অর্থাৎ কাঠাল জাবেদা এই জাবেদাটা আমাদের কি তো মনে রাখতে হবে কারণ জাবেদা দুক অনেক সময় এরকম কঠিন ধরনের জাবেদা আসে আর এই দুইটা জাবেদা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন হ্যাঁ মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই যদিও বোর্ড পরীক্ষাতে এই জাবেদা আলা মানে হিয়া খুব কম আসে অঙ্ক খুব কম আসে পরীক্ষাতে ওই তিনটা সহজ দিয়ে সব সময় পরীক্ষাতে আসে তারপরে তো বলা যায় না কারণ চলে আসতেও পারে হ্যাঁ তো এর জন্য আমাদেরকে এই পাঁচটা জাবেদাই খুব ভালোভাবে মুখস্থ রাখতে হবে সরি মুখস্থ না আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ বুঝতে হবে হ্যাঁ আপনাদেরকে এই পাঁচটা জাবেদাই খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর একটু মাথাতেও রাখতে হবে যে কোনটার পর কোনটা হবে তো আমার মনে হয় পাঁচটা জাবেদা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তারপর যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে জানান আর আপনারা যে ক্লাস করছেন তার প্রমাণ রূপ হ্যাঁ কমেন্ট করেন ইয়েস ইয়েস ব্রো লিখে কমেন্ট করতে পারেন তাহলে আপনারা আমি বুঝবো যে আপনারা কমেন্ট করছেন মানে আপনারা ক্লাস করছেন আর যারা রেগুলার ক্লাস করতেছেন না তাদের বাসাতে কিন্তু ফোন চলে যাচ্ছে তো তাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হবে হ্যাঁ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় আমরা পরবর্তী ক্লাসে সরল লৈখিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব ওকে আল্লাহ হাফেজ